வணக்கம் இன்றைய பத்தரை மணி செய்திகள் சபா மாநில வளர்ச்சிக்கும் சபா மக்களின் விருப்பங்களுக்கும் தான் எப்பொழுதும் முன்னுரிமை வழங்கியிருப்பதாக பிரதமர் ரத்து ஸ்ரீ நஜீப் துன்ரசாக் தெரிவித்தார் மத்திய அமைச்சரவையில் சபாக்காரர்கள் ஏழு பேர் இருக்கிறார்கள் என்றும் அதிகமான வளர்ச்சி திட்டங்கள் சபாவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்றும் கீழூர் நெடுஞ்சாலை போனியோ நெடுஞ்சாலை போன்ற நிறைய திட்டங்களை கொண்டு வந்துள்ளோம் என்றார் சபா மக்களின் உரிமைகள் உங்களுக்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்போது இருக்கும் சபா அரசு மக்களுக்கு நிறைய ஒதுக்கீடுகளை வழங்கியுள்ளது என்றார் பின்னர் ஐந்து மில்லியன் அளவிலான ஒதுக்கீடுகளை அவர் அறிவித்தார் மலேசியாவில் திறன்மிக்க தொழிலாளர்களுக்கு மாதம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரிங்கிட் சம்பளம் கிடைக்க வேண்டும் என்று துணை பிரதமர் ரத்து ஸ்ரீ அமர் ஜஹீத் தெரிவித்தார் இதனால் வெளிநாட்டவருக்கு நிகரான ஊதியம் உள்நாட்டவருக்கும் வழங்கப்படும் அவர்களுக்கு தற்போது ஆயிரத்தி இருநூறு ரிங்கிட் வழங்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பதினான்காவது பொதுத் தேர்தலில் போட்டியிடவிருக்கும் தமது வேட்பாளர்களை வரும் ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதி தேசிய முன்னணியை அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது பதிமூன்று கூட்டணி கட்சிகளும் புத்ரா அனைத்துலக வாணிப மையத்தில் நடைபெறவிருக்கும் கூட்டத்தில் பங்கேற்பார்கள் என்றும் அன்று தேசிய முன்னணி தலைவர் நஜீப் தமது வேட்பாளர்களை அறிவிப்பார் என்றும் தகவல்கள் கூறுகின்றன கடந்த பதிமூன்றாவது பொதுத் தேர்தலின் போது வேட்புமனு தாக்குதலுக்கு நான்கு நாட்களுக்கு முன் தேசிய முன்னணி தனது வேட்பாளர்களுக்கு வேட்பாளர் நியமன பத்திரங்களை வழங்கியது எனவே இம்முறை வேட்பாளர் நியமன பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்டவுடன் பதினான்காவது பொதுத் தேர்தல் சூடுபிடிக்க தொடங்கிவிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இதனிடையே வரும் ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி புக்கிஜலில் அரங்கில் தேசிய முன்னணி தமது தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அறிவிக்கவிருக்கிறது கியூலுவில் உள்ள நான்கு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளிலும் பாரிசா நேஷனல் வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றால் சிறப்பு சன்மானம் வழங்கப்படும் என பிரதமர் வாக்குறுதி அளித்தார் கோத்தகினபாலு தெளிபொக்கியில் இருந்து ராணாவை இணைக்கும் அறுபது கிலோமீட்டர் நெடுஞ்சாலை ரிங்கிட் இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டு மில்லியன் செலவில் நிர்மாணிக்கப்பட்டு வருகிறது அப்பகுதியை பார்வையிட்ட பின் பேசிய பிரதமர் நான் திரும்பும் இங்கு வர வேண்டுமானால் துவரான் நாடாளுமன்றம் மற்றும் கியூலு தம்புருளி சொலமான் சட்டமன்றங்கள் நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாவது பொதுத் தேர்தலில் பி கே ஆர் சின்னத்தில் போட்டியிட்ட ரத்து ஸ்ரீ வில்பர்ட் பொம்புரும் தம்புருளி சட்டமன்றத்தை வென்றார் பின்னர் அக்கட்சியில் இருந்து விலகி பாட்டி சிந்தா சபா என்னும் கட்சியை தொடங்கி அதன் தலைவராக இருந்து வருகிறார் பாரிசான் மேம்பாட்டு திட்டங்களுக்கு தன்னை அர்ப்பணித்து வருகிறது என்றும் அது வாக்குறுதியை காப்பாற்றும் என்றும் கூறினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் முன்னாள் பிரதமர் துன் மகாதீர் இந்த நெடுஞ்சாலையை நிர்மாணிக்க திட்டமிட்டார் ஆனால் நான் தான் அதை அங்கீகரித்து செயல்வடிவில் கொண்டு வந்தேன் என்றார் கேடிஎம் எனப்படும் கிரேதாப்பி தானாமலாயு நிறுவனம் தனது ரயில் பெட்டிகளையும் தண்டவாளத்தையும் முறையாக பராமரிக்க தவறிய காரணத்திற்காக வரலாற்றில் முதல் முறையாக செஷன் நீதிமன்றத்தால் அறுபதாயிரம் ரிங்கிட் அபராதம் விதித்து தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது செஷன் நீதிமன்ற நீதிபதி டத்தின் என் குணசுந்தரி முன்னிலையில் வாசிக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை அந்த ரயில்வே சேவை நிறுவனத்தின் பிரதிநிதி ஏற்றுக்கொண்டார் கெமாயானில் இருந்து திரியாங் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் பயணத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் சனண்டுங் வாவ் என்னும் அந்த இரண்டு விரைவு வண்டிகளின் பெட்டிகளையும் தண்டவாளத்தையும் முறையாக பேணத் தவறியதாக அந்த குற்ற அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது கேடிஎம் பிரதாட்டின் ரயில் சேவை உரிமம் பிரிவு எட்டு புள்ளி ஒன்றின்படி முறையாக பராமரிக்க தவறியதன் காரணமாக வண்டி தரம் புரண்டதாக கூறப்பட்டது தெமிழ்நூரில் உள்ள கெமயான் திரியாங் பாதையின் எழுபத்தி எட்டாவது மற்றும் எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி எழுபத்தி ஐந்தாவது கிலோமீட்டரில் பின்னிரவு ஒன்று ஐம்பதுக்கு மணிக்கு ஜூலை எட்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் இச்சம்பவம் நிகழ்ந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது எட்டு பெட்டிகள் கவிழ்ந்த இச்சம்பவத்தில் பெட்டியில் பயணிகள் யாரும் பயணிக்கவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டது தனது பணிப்பெண்ணை சித்திரவதை செய்துவிட்டு நீதிமன்றத்துக்கு வராமல் மறைந்து வாழும் இடத்தின் ரோஜித்தாவுக்கு வெளிநாட்டு பயண தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக குடிநுழைவு இலாகாவின் பொது இயக்குநர் டத்து ஸ்ரீ முஸ்தாபார் அலி தெரிவித்தார் தமது இலாகாவிற்கு நீதிமன்ற ஆணை பிறக்கி பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த டத்தின் நாட்டை விட்டு வெளியேற முயற்சிக்கிறாரா என்பதை கவனித்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் டத்தின் ரோஜித்தாவுக்கும் அவருக்கு பிணை வழங்கியவருக்கும் நீதிமன்ற அழைப்பானை வழங்க சென்றபோது அவர்களை காணவில்லை என்பது தெரிய வந்தது மூன்று முக்கிய குற்றவியல் குற்றவாளிகள் பிடிபட்டுள்ளனர் சுற்றுப் பயணிகளிடம் இருந்து வலிப்பறி கொள்ளை நடத்திய வந்த இருபத்தி மூன்று வயது கொள்ளையன் பிடிபட்டான் ஒரு ஈரானிய பெண்ணின் பையை பறித்த போது அப்பெண்ணின் கணவரும் வேறு சிலரும் அக்கொள்ளையனை மடக்கி பிடித்தனர் இவன் மீது ஏழு குற்றப்பதிவுகள் இருக்கிறது மற்றொரு சம்பவத்தில் இருபத்தி இரண்டு வயதில் இருந்து இருபத்தி ஐந்து வயதுக்கு உடைய இரு இளைஞர்கள் இரவு நேரங்களில் கடைகளில் வெட்டுக்கத்தியுடன் புகுந்து பணம் பறித்து வந்தனர் கேமரா பதிவின் மூலம் இவர்கள் பிடிபட்டனர் மூன்றாவது சம்பவத்தில் கணவன் மனைவி இருவரும் போலி நகைகள் விற்பனை செய்துள்ளனர் ஏமாற்றப்பட்ட ஒருவர் கொடுத்த புகாரின் பேரில் அவர்கள் பிடிபட்டனர் விசாரணைக்காக அவர்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாக டாங் வாங்கி போலீஸ் நிலையத்தின் துணை போலீஸ் கமிஷனர் குணா
ரப்பரின் பயன்பாட்டை அதிகரிக்க நாட்டில் நிர்மாணிக்கப்படும் ரோடுகளில் அதனை பயன்படுத்தலாம் என்று விவசாயம் விவசாயம் சார்ந்த தொழில்துறை அமைச்சர் நசுரோன் தெரிவித்தார் அதனால் உற்பத்தி செய்யும் சிறு தோட்டக்காரர்கள் பயனடைய முடியும் ரப்பர் விலையும் நிலைப்படுத்த முடியும் என்றார் அவர் மூவாறு கப்பால் கடலில் கவிழ்ந்து விட்ட சீன நாட்டு மண்வாரி கப்பலில் மாட்டிக்கொண்ட பதினான்கு ஊழியர்களை காப்பாற்ற சீனா தனது முக்குளிப்பு வரை அனுப்பி வைத்துள்ளது மீட்பு பணிகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது மலேசியாவிற்கான சீன தூதர் கூறுகையில் கப்பலில் மாட்டிக்கொண்டவர்களின் நிலை குறித்து கவலை கொண்டுள்ளதாகவும் மலேசிய அரசின் உதவிக்காக நன்றி கூறுவதாகவும் தெரிவித்தார் காவிரி நடுவர் நடுவர் மன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட மேல்முறையீட்டு வழக்கை விசாரித்த சுப்ரீம் நீதிமன்றம் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க மத்திய அரசுக்கு ஆறு வார காலம் அவகாசம் அளித்து கடந்த பதினாறாம் தேதி தீர்ப்பு கூறியது இதைத் தொடர்ந்து தமிழக அரசும் அரசியல் கட்சிகளும் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசை வற்புறுத்தி வருகின்றன இந்த நிலையில் மத்திய நீர்வளத்துறை செயலாளர் யூ சிங் நேற்று டில்லியில் நிருபர்களிடம் கூறுகையில் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் வருகிற முப்பதாம் தேதி அமைக்கப்பட வாய்ப்பு இல்லை இது இது தொடர்பாக ஏற்கனவே நடைபெற்ற ஆலோசனை கூட்டத்தில் எழுத்துப்பூர்வமான கருத்துக்களை தெரிவிக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுகளை கேட்டுக்கொண்டு இருப்பதாகவும் சுப்ரீம் நீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பில் காவிரி மேலாண்மையை வாரித்து அமைக்க வேண்டும் என்று எந்த இடத்திலும் கூறவில்லை என்றும் தெரிவித்தார் ஒரு திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்றுதான் தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது அது எப்படி செயல்படுத்துவது என்பது பற்றி மத்திய அரசு ஆலோசித்து வருகிறது என்று தெரிவித்தார் மதுரை மாவட்டம் ஆனையூர் கூடல் நகர் சிக்கந்தர் சாவடி உள்ளிட்ட இடங்களில் கிறிஸ்துவ ஆலயங்கள் தாக்கப்பட்டன அங்கிருந்த பெண்களும் தாக்கப்பட்டனர் இந்த விவகாரம் இன்று சட்டமன்றத்தில் எதிரொலித்தது கிறிஸ்துவ தேவாலயங்கள் தாக்கப்பட்டது தொடர்பில் சட்டசபை திமுக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் இன்று சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்தன தீர்மானத்தின் போது பேசிய ஆஸ்தின் எம்எல்ஏ மதவாத அமைப்புகளின் தாக்குதலில் இருந்து வழிபாட்டு தலங்களை காக்க வேண்டும் என்றும் அவ்வாறு தாக்குதல் நடத்துவோர்கள் மீது அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் இதற்கு பதிலளித்து பேசிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மத அமைதியை சீர்குலைப்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார் விண்வெளியில் புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள கருந்துளையை மறைந்த அண்டவியல் அறிவியலாளர் ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்கு ரஷ்ய ஆராய்ச்சியாளர்கள் அர்ப்பணித்துள்ளனர் ஒபியூஸ் நட்சத்திர கூட்டத்தில் இருந்து காமா கதிர்வீச்சு வெளியேறுவதை வைத்து அங்கு கருந்துளை உருவாகி இருப்பதாக மாஸ்கோ பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் ஒபியூக்கோஸ் நட்சத்திர கூட்டத்தில் இருந்து காமா கதிர்கள் வெளியேறுவதை வைத்து அங்கு நட்சத்திர வெடிப்பு நிகழ்ந்திருப்பதையும் கருந்துளை உருவாகி இருப்பதையும் அவர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர் புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள இந்த கருந்துளையை மறைந்த பிரிட்டனின் அண்டவியலாளர் அறிவியலாளர் ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்கிற்கு அர்ப்பணிப்பதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர் இலங்கையின் உள்நாட்டு போரின் போது விடுதலை புலிகள் தங்கள் வசம் இருந்த ஆயுதங்கள் மற்றும் தங்க கட்டிகளை மண்ணில் சுரங்கம் தோண்டி புதைத்துவிட்டதாக நீண்ட காலமாக கூறப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் தங்கம் மற்றும் ஆயுதங்களை தேடும் நோக்கில் இராணுவம் மற்றும் போலீசார் இணைந்து முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள புது குடியிருப்பு பகுதியில் மாவட்ட நீதிமன்ற அனுமதியுடன் புல்டோசர் மூலம் இன்று குழி தோண்டினர் மூன்று மணி நேரம் தோண்டிய நிலையில் குழிக்குள் இருந்து தண்ணீரே வந்தது இதனால் ஏமாற்றமடைந்த போலீசார் மற்றும் இராணுவத்தினர் தோண்டும் பணியை நாளை வரை ஒத்திவைத்துள்ளனர் தாய்லாந்தில் நடைபெறவிருக்கும் உலக மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டப் போட்டியில் அஸ்லான் ஷா கமாருடீனை கவாசாக்கி குழுவில் சேர்த்துக் கொள்ள முடிவெடுத்துள்ளது அதனை அக்குழுவில் இருந்த துருக்கிய ஓட்டுநர் கெனான் சுபுகுழு படுகாயமடைந்து இந்த போட்டிகளில் பங்கு பெற முடியாமல் போனதால் அஸ்லான் ஷா கமாருடீனுக்கு அவ்வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மலேசியாவில் சிறந்த மோட்டார் பந்தய ஓட்டுநர் என்பதாலும் பல ஆசிய அளவிலான பந்தயங்களில் வென்றவர் என்பதாலும் இந்த வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது கவாசாக்கி குழுவிற்கு நன்றி கூறுவதாக அஸ்லான் ஷா தெரிவித்தார் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் அரவிந்த சாமி சிம்பு ஜோதிகா விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் உருவாகி வரும் செக்க சிவந்த வானம் படத்தில் அரவிந்த சாமி ஜோடியாக ஜோதிகா நடிக்கிறார் கடந்த மாதம் குருவின தொடங்கிய இத்திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு திரைத்துறை வேலை நிறுத்த அறிவிப்பால் ரத்து செய்யப்பட்டு பாதியில் நிற்கிறது வேலை நிறுத்த போராட்டம் முடிவுக்கு வந்ததும் தன் குழுவினருடன் இணைந்து வட இந்தியா முழுக்க திட்டமிட்டு வைத்திருக்கும் இடங்களில் படமாக்க உள்ளார் மணிரத்னம் அதில் அரவிந்த சாமி ஜோதிகா நடிக்கும் காட்சிகள் படமாக்கப்பட உள்ளன உங்கள் ஊர்களில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் குறித்த செய்திகளை எங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பலாம் அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி நியூஸ் திசைகள் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் நாளை இரவு பத்து முப்பது மணிக்கு திசைகள் தொலைக்காட்சி இது மக்களின் மனசாட்சி